Dann fangen wir jetzt an. Ich darf Sie recht herzlich hier bei uns im IAT begrüßen. Liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ein herzliches Grüß Gott im Namen der FKTG und der Bavaria Film. Das Thema Qualitätsmanagement, Qualitätscontrolling begleitet uns schon das ganze Jahr, auch hier an der Stelle im Hörsaal. Wir hatten im Anfang Juni ein Kolloquium vom Herrn Knör zum Thema fallbasiertes Qualitätsmanagement. Und Ende Juni hatten wir dann ein Symposium, wie verändert sich die Qualität zusammen mit Programmkollegen. Und da wollen wir heute nahtlos anschließen mit dem Herrn Peter Schallauer vom Johanneum aus Graz zum Thema Essenz, Qualitätsbeurteilung in Video und Film. Was verändert sich gerade? Und ich möchte noch ein paar Stichworte sagen zum Herrn Schallauer. Er arbeitet im Johanneum seit 1995 und betreute dort und koordinierte zahlreiche Projekte auf dem Gebiet der hochqualitativen Filmrestaurierung. Automatische und semantische Inhaltsanalyse, Metadatenanreicherung war Thema, Digitalisierung und Dokumentation von audiovisuellen Archiven. Und in den letzten Jahren verstärkte er mit seinen Kollegen die Forschung auf dem Gebiet von Qualitäts- und Asset-Management-Werkzeugen. Und davon wird er uns heute berichten. Und wie immer hilft es dem Referenten, mit einem kleinen Applaus zu starten. Bitte schön. Ja, danke schön für die Einladung. Es ist mir eine Freude, über den Alpenhauptkamm von Süden herzukommen. Und ich habe mir schon gedacht, es ist vielleicht auch eine Sprachbarriere, dieser Alpenhauptkamm. Und wenn ich jetzt steirisch reden würde, dann wäre das wirklich ein Problem. Aber das mache ich nicht. Also ich bin ein gebürtiger Oberösterreicher, also ich glaube, die Sprachbarriere sollte nicht so groß sein. Ja, es kommen immer noch Leute, das ist gut. Was möchte ich Ihnen heute erzählen? Einerseits, ja, woher komme ich, woher kommt unsere Firma Johannem Research, das Institut Digital und die Arbeitsgruppe Audiovisuelle Medien. Und dann gehen wir ins Eingemachte, diese verschiedenen Ebenen, auf denen man QC in Files machen kann, File, Rapper, Stream, Essence Ebene, wobei klar ist, unser Fokus jetzt, unsere Arbeiten liegt auf der Essence Ebene, also dort, wo wir wirklich das Bildmaterial von der visuellen Qualität, aber teilweise auch Audioqualität untersuchen. Ja, ich werde dazu einige Anwendungsgebiete vorstellen. Ich werde über Automatisierung reden, wie ein typischer Workflow für Essence-Analyse ausschaut oder Essence-Qualitätsbeurteilung ausschaut, welche Funktionalitäten es darin gibt. Und wenn ich all das gemacht habe, Essence-Qualitätsbeurteilung, was mache ich eigentlich mit der Information dann danach? Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Und ich werde auch berichten über Standardisierungsinitiativen im Bereich QC. Da sind momentan wirklich eine Reihe von Aktivitäten laufen, also das ist aus meiner Sicht momentan wirklich ein Hot Topic in der Community. Ja, äh, zu Your Name Research. Äh, wir sind eine angewandte Forschungseinrichtung, äh, vielleicht vergleichbar von der Mission her wie Fraunhofer in Deutschland. Äh, also es geht darum, Know-how, das aus der universitären Forschung kommt, in die Wirtschaft zu bringen. Also wir machen angewandte Forschung. Typischerweise in bestimmten technologischen Bereichen bauen wir Prototypen, da bauen wir Produkte und die kommen in die Wirtschaft. Ähm ja. Vielleicht zu Your Name Research selbst. Es ist die Your Name Research Forschungsgesellschaft, also eine GmbH, ist in Eigentum vom, zu 90 Prozent vom Land Steiermark und zu 10 Prozent von der niederländischen TNO. Wir haben momentan ca. 450 Mitarbeiter, sind in der Steiermark verteilt über sechs Standorte, nicht nur in der Steiermark, ein Standort ist auch Wien, die Policies sind in Wien, aber wir haben einen Fokus in Graz und in der Steiermark. Es gibt fünf Institute in Ioneum Research, fünf Forschungseinheiten. Einerseits sind es sehr verschiedene technologische Gebiete, also das geht von Materialforschung, die jetzt äh, Oberflächentechnologien machen und äh, photonische Anwendungen äh, entwickeln. Äh, Im Gesundheitsbereich, Biomedizin, Gesundheitswesen, Gesundheitswissenschaften, im Bereich Resources, äh, Technologien für die Wasserversorgung, äh, für Energieversorgung, für nachhaltige, äh, nachhaltige Technik in diesem Bereich. Und es gibt das äh, Institut Policies, das ist, äh, ein, das ist weniger ein technologisches Institut, das ist mehr Politikberatung, Studientätigkeit über die gesellschaftliche Entwicklung. Und als 
fünftes äh, Institut ist das Institut Digital, von dem äh, ich auch komme. Es bündelt alles, was im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien äh, zusammengefasst werden kann. Zu Digital, ja, es sind darin verschiedene Bereiche, äh, Fernerkundung, Geoinformation, Messsysteme aus Bildanalysesystemen, Weltraumtechnik, Kommunikationstechnologien, Informationssysteme, äh, akustische Lösungen und als die eine Gruppe, von der auch ich komme, äh, die audiovisuellen Mediengruppe. Nur eine Folie geschwind zu unserer Arbeitsgruppe. Wir sind etwa 20 Personen in der Audiovisual Media Group. Äh, wir beschäftigen uns vor allem jetzt mit äh, Technologien, die auf Bildverarbeitung, Vision, Machine Learning, also alles, was mit Analyse aus visuellen Bildquellen äh, beruht, äh, vorwiegend einerseits Analyse, andererseits auch dann Verarbeitung, zum Beispiel Restauration. Wir haben drei hauptsächliche Anwendungsgebiete, das eine sind Medienarchive, dort haben wir seit vielen Jahren äh, eine Software entwickelt für Film- und Videorestauration, äh, Qualitätsanalyse fällt auch in diesen Bereich, also was wir heute hier hören, dann im Medienproduktionsbereich oder Anwendungsgebiet beschäftigen wir uns mit Technologien, die jetzt Content Structuring erlauben oder ähnliche Inhalte zu finden, bestimmte Inhalte, zum Beispiel Logo für Werbungserkennung zu finden. Und im Traffic und Security Bereich machen wir auch visuelle Analyse von, von Video, zum Beispiel Falschfahrerdetektion oder Personen, Personenströme, Verkehrsintensität, alles was man aus Video automatisiert rauslesen kann. Ein Querschnittsthema dazu technologisch sind Metadaten. In all diesen Bereichen beschäftigen wir uns damit, wie beschreibe ich das, was ich aus dem Video auch herauslese, wie kann ich es austauschbar machen in Form von Metadaten, sind in der Standardisierung sehr aktiv, beschäftigen uns auch damit, wie man jetzt Metadatenbeschreibungen validieren kann, wie man von einem Standard zu einem anderen Standard mappen kann, also das ist auch ein Querschnittsthema. Ja, vielleicht noch von der Audiovisual Media Group, das ist eine ja, selektierte Liste von Produkten, einige sind vielleicht vertraut mit dem Diamant Film Restaurationsprodukt, das ist etwas, was bei uns 1995 begonnen hat, also ich persönlich habe meine Diplomarbeit damals über Filmrestauration geschrieben und ja, bis heuer, der letzte Algorithmus von damals läuft noch heuer in dem, heute in Diamant, aber jetzt ist es vorbei, nächstes Jahr wird dann alles neu sein. <lacht> ähm, ja, Brand Detector, eine Lösung für Logo Recognition, also Logoerkennung in Video. Das ist vor allem für Werbemonitoring Firmen, äh, wo dieser Prozess des äh, Brands erkennen in Werbung halt automatisiert wird. Äh, Videsert, ein System für die visuelle Qualitätsanalyse und Verifikation, davon werden wir heute noch mehr hören. Ist relativ neu. Äh, und wir haben im, im Bereich der Traffic und Surveillance haben wir noch das Viasense Produktschiene äh, mit verschiedenen Teilen, aber ein wesentlicher Teil ist die, die Falschfahrerdetektion, der Geisterfahrerdetektion, wie es in Österreich genannt wird. Ja, ja äh, jetzt zum eigentlichen Thema, wieder Movie Essence Quality Assessment. Äh, Ja, ich denke, ich muss mal Übersichtsfolie bringen über die verschiedenen Ebenen von Qualitätskontrolle, die man tatsächlich machen kann, jetzt auf einem Videofile. Von der Ebene, dass man das gesamte File anschaut, zur Ebene, dass man das Wrapping anschaut in einem MXF oder, oder anderen Containern, zur Stream-Encoding-Ebene bis zur Essence-Ebene runter, wo man tatsächlich die rohen Bildinformation, die visuelle Information anschaut. Jetzt diese drei oberen Ebenen, dafür gibt es an und für sich eine Reihe von etablierten Lösungen. Würde ich sagen, eine von diesen Lösungen ist auch in diesem Haus entstanden, <lacht> eine sehr wichtige sogar, aber für diese Ebenen, zum Beispiel Feiligeträger, die ist im Prinzip, kann man zum Beispiel lösen oder checken, indem man schaut, ob das Gesamtfile Gesamt mit Checksummen, ob das okay ist oder nicht okay ist, oder ob Versionen von dem File zusammenpassen mit Checksummen oder nicht, und man kann da ganze Files replizieren oder wieder, wieder generieren, das ist auch noch für sich etwas, in, was in Storage-Management-Systemen Storage eingebaut ist oder in Asset-Management-Systemen eingebaut ist. 
ist eigentlich mittlerweile, im, zumindest dort im Profibereich, ist es, ist es Standardfunktionalität. Die nächste Ebene, Wrapper Checking und Stream Compliance Checking, gibt es mehrere Produkte am Markt. Speziell für MXF gibt es von IAT ein sehr bekanntes Produkt. Im Bereich sonst von anderen Wrapper und Stream Checking gibt es von Intera, von Tektronics, von Digimetrics und noch ein paar weiteren gibt es Produkte, die jetzt diese Ebenen, also die Wrapper-Ebene, wie ein File verpackt ist und das Stream, wie ein Stream encodiert ist, ob der Standard compliant ist und diese Ebene zu checken. Also das ist etwas, was also diese oberen drei Ebenen, mit denen beschäftigen uns wir jetzt nicht. Wir haben uns rein fokussiert auf die Essence-Ebene. Es gibt andere Bezeichnungen auch oft dazu, Basisband, Baseband oder Content-basierte Analyse, inhaltsbasierte Analyse. Ja, was ist das Wesen davon? Man macht die Analyse auf den äh, rohen Bilddaten, also unabhängig jetzt von dem, wie das vorher irgendwann einmal encodiert war. Also man geht davon aus, man hat dekodierte, rohe Bilddaten zur Verfügung oder Audiosamples zur Verfügung, mit denen man etwas anfängt. Äh, wir machen Lösungen sowohl für Videoprobleme oder Videofehler da drin, als auch vom Film ursprünglich herrührende Fehler. Äh, ob jetzt diese Fehler jetzt gerade aus der letzten Generation kommen oder aus Generationen davor, zum Beispiel im Archivbereich ist es oft so, dass man Fehler aus einer früheren Generation hat, die wird kopiert in die neue, neue Tape-Format, wird wieder kopiert in das, in das digitale Pfeil. Das macht in dem Sinn jetzt für Essence-Checking nichts aus, weil dann ja die Verpackung egal ist und man schaut nur auf den Inhalt. Ja, Fehler können aus dem Analogen kommen, können aus digital äh, geboren sein. Hier ist, was man jetzt hier sieht, auf der rechten Seite sind nur, auf der rechten Seite sind nur so Beispiele. Äh, ja, hier wäre Bildrauschen drinnen, überlagert über den Bildinhalt. Oder hier haben wir einen typischen Übertragungsfehler, äh, äh, zeigt sich an diesen blockartigen Strukturen. Oder hier analoger Fehler mit diesen zeilenför zeilenförmigen Strukturen. Das ist typischerweise Synchronisationsprobleme in Analogvideo. Äh, das ist nicht wirklich ein Fehler, das ist ein Testbild, aber nicht, und das ist auch noch für sich Bildinhalt, und das kann gewollt sein oder es kann auch ungewollt sein. Wenn ich heute zum Beispiel in einem Migrationsprojekt habe und ich möchte eigentlich als Ergebnis von meiner Tape-Migration in das Pfeilversierte Umgebung, möchte ich pro Programm ein Pfeil haben, dann sollte in diesem Pfeil eigentlich kein Testbild mehr vorkommen, sondern das war früher mal auf, auf den Bändern, weil die Bänder vorbespielt waren. Ne? Das heißt, auch Bildinhaltsanalyse, so wie hier Testpattern, so wie diese Testpattern hier, können für die Qualitätskontrolle relevant sein. Ja, wir arbeiten typischerweise an auflösungsunabhängigen Lösungen und auch an Lösungen, die jetzt kein Vergleichsvideo brauchen. Also wir gehen davon aus, wir haben ein Video zur Verfügung, das wollen wir analysieren, wir wollen das beurteilen. Es gibt eine Reihe von Technologien jetzt im Bereich, wo es um Ausstrahlung geht, wo man Referenz passiert, wo man also vergleichend Qualitätskontrolle betreibt. Das ist aber keine allgemeine Lösung, die allgemeinere ist, ich gehe davon aus, ich habe nur die eine Kopie und die möchte ich beurteilen. 